。王一博真的很喜欢偷笑哎。王一博就是一个表面酷酷，但是老偷笑的这么一个男孩，他老会偷偷的、偷偷的笑。看别人表演的时候也会偷偷的笑。表演完退到舞台旁边以后也会害羞的笑。你看着他其实是那样的，他是很喜欢笑的。他笑起来真的好治愈呀、啊，感觉都能和全世界和解了。不过你别看他笑起来这么可爱啊，调皮起来的时候也真的是很欠啊。一般他悄悄的不说话，那就是准备使坏了。这孩子，我真的是双 Q。看把人家陈迅哥吓的。写完同学使坏的时候，真的没有人能逃得过的。<笑>如果一部电影的成败依赖于一位年轻演员，是吹捧还是道德绑架？中国新闻周刊发文，谈及王一博出演的电影《热烈》，题目是“王一博也救不了中国体育电影吗？”文中谈及王一博和黄渤主演的《热烈》上映后，被业内普遍看好。从上映后市场的反馈中，口碑也不错，可是票房却不尽人意。王一博这位当红的明星，是否能够挽救中国体育电影的命运？然而，从《热烈》的票房表现和口碑反馈来看，尽管有他的主演和精彩的表演，但似乎仍然无法打破体育电影的魔咒。发文分析了其中的缘由：要让体育电影在口碑和票房上都能取得成功。单纯依靠热血励志的故事或明星的号召力是不够的。体育电影成为爆款，除了展现体育精神外，还需要在本土化叙事的基础上，融入更多类型的元素，需要找到更多能够触动市场和观众的共情点，才能扭转不敢拍、不想拍、拍不好、不叫做的局面。都知道这类电影拍摄出来拿下观众市场不容易。之前有巩俐携手郎平的夺冠。也不过八亿多，邓超的中国乒乓更是惨淡，一个亿。对比而已。如今的热烈在黄渤、王一博等人的开拓下，有这个成绩实属不易。其中添加的元素不少，轻喜剧、底层平凡人、亲情关爱、富二代与大众的阶层分化、中年人的选择艰辛等等，这些元素都已经加入，可惜还是缺少一个社会性话题的卖点。单纯依赖王一博的街舞。带有局限性，想要这类题材的作品出圈，需要的多听听观众的心声，接地气的同时，更需要创新。体育类观众不喜欢看影片，反而比赛项目看得更过瘾。竞技比赛充满变数，其中的竞争、不服输的精神是我们看好的。对此，我们不过度评价。其实这次的热烈已经做到，街舞是黄渤和王一博的强项。剧情有些落入俗套，却能打开观众的情绪。不过宣传上如果加把劲，可能会更好。从上映至今，王一博一直被推到前排来，让人一度解读成王一博的街舞电影，甚至扣上粉丝电影的帽子。宣发地点出现偏差，这次又说王一博都救不了该类作品，更是有一种道德绑架的感觉。网友都在说，王一博被吹捧过度就是反向黑。如今他都快成为小众作品的代言人，文艺片、航空片、体育片需要他，成绩好点没有他的份，成绩不好就要背负各种说辞。这个演员可真不好当。试问王一博何德何能？电影圈新人演员，请勿过度吹捧，他承载不了这么多。其实我们都清楚，《热烈》能够达到预测的十亿票房，虽然与片方的预期仍有一定差距，但仍会创下中国体育电影票房的历史记录，具有重要的借鉴价值。一部影片的成功与否，一位演员是把控不了观众喜好的。王一博做了一位演员该做的，一切交给观众，多听听观众的心声，才能让体育类电影打开市场。拯救中国体育电影计划上热搜。如果这次王一博都拯救不了，那么未来中国体育电影可能真的就没有出路可言。为何这么斩钉截铁的说？因为王一博带出圈的街舞已经被大众所认可，这才推动了街舞类体育电影热烈的上映。导演大鹏说，如果没有王一博和黄渤，就没有这部电影的诞生。的确如此，电影市场关于体育电影鲜少有，题材新颖。基本上没有对标。
目前我们看到的是夺冠，女排的魅力无不为之赞叹。可惜电影还是没有打开观众的内心，票房才拿下八个多亿。中国乒乓那就更别提了，不足一个亿。上映后无论如何卖力宣传，邓超加孙俪都无力回天。这次王一博携手黄渤，再度助力中国体育电影，目前上映两周以来拿下八个亿的票房，是否能够为中国体育电影打开市场，还是需要加把劲。这次增加的元素多元化，采用轻喜剧，加入亲情元素，配合体育竞赛精神，触及生活中的每个小人物，投影到大众、富二代与阶层分化、中年人的取舍与艰难等问题。这部作品足够接地气，让观众看后，不同年龄段的人都能够产生共鸣。就是这样一部作品，显然诚意满满，再加上王一博的大流量和热度，黄渤、小沈阳。小月月的加入有笑点有泪点，无论从作品品质、剧情还是热度跟话题，正常来讲，这部影片都应该有一个不俗的票房。可惜这次没有达到预期效果，让人惋惜。到底差在哪里？有人说是题材受限制，宣传偏离方向，前期把王一博和街舞作为宣传点，就已经受限于小众市场，哪怕宣传喜剧电影。可能还会有些效果。这次的暑期档喜剧类作品不多，反而应该可以更好。不过这次我们还是为拯救中国体育电影而最后再播一下，不是因为这里有王一博的街舞，也不是因为有这么多喜剧人的加入，而是因为这是中国体育电影的一个华彩代表作。如果这样的作品还不能打开观众走进影院，那么未来我们也许真的就不会看到太多此类作品的出现。都知道这部影片投入不大，资本都是逐利的。王一博作为娱乐圈顶级流量，坐拥这么多粉丝群体，再加上街舞是王一博的强项，这都不能拯救中国体育电影。未来还能有哪些项目可以继续拍成电影呢？估计会更少。很多人调侃想看足球类的作品，想到周星驰的早期拍的《少林足球》，可惜当时也没有打开观众的内心。这次请各地自来水。各地资方继续安利起来，让更多人了解这部作品，为中国体育电影贡献一下。你一票我一票，不要单纯让王一博来助燃这波热度，终究还是有限的。请观众给这类题材的作品一个机会，这才是主要的。目前《热烈》已经拿下八个亿的票房，能否突破十亿，需要的是各位观众是否可以给中国体育电影一个机会。我们今后加音。小热烈再努力一下，别让热烈过后再无热烈可好。我们还想看更多的热烈故事。好消息，学生可以免费观影，每个地区都不同，各位小伙伴们去官网查一下吧。